সম্ভব সে সমাধি অর্থাৎ যৌনমিলনের দ্বারাই ধ্যানস্থ হওয়া সম্ভব মুদ্রা কথা যৌনমিলনের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা যায় শুধুমাত্র এই বলি দিয়েই একসময় বিশ্ব কাঁপিয়ে দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের চন্দ্রমোহন জৈন যাকে পুরো বিশ্ব চেনে ভগবান রজরেশ ওরফে পোষো বলে God is the greatest lie invented by man. রজনীশ অবাধ সিক্সের পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি গ্যাক্সের পক্ষেও কথা বলেছিল সে বলেছিল ইফ ইউ ক্যান নট প্রোভাইড মেডিটেশন ইউ শুড প্রোভাইড মেডিসিন এখানে মেডিসিন বলতে আসলে ড্র্যাগকে বোঝানো হয়েছে অসুর ভক্তরা তার জন্য ছিল পাগল প্রায় শিলা নামে তার এক নারী ভক্ত ছিল সে একসময় অসুর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তার স্বামীকেও নাকি হত্যা করে এছাড়া বলিউডেও অসুর যাতায়াত ছিল সে সময় দুই ছেলে স্ত্রী ক্যারিয়ার সব কিছু ত্যাগ করে অসুর ডাকে সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ করে মার্কিন মূল্যকে পাড়ি দিয়েছিল বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্না এ তো গেল আশির দশকের কথা আমাদের আজকের গল্পটা অসুকে নিয়ে নয় অসুরই আরেক ছায়ামূর্তি যিনি বর্তমান সময়ে পুরো ভারতে অসুরই পথ অনুসরণ করে কার্যক্রম চালাচ্ছেন তাকে নিয়ে আর সেই বিতর্কিত রহস্য মানব হচ্ছে জাগি বাসুদেব ওরফে সাতগুরু আধ্যাত্মিক ভাববাদী চেতনার মানুষেরা এই সাতগুরুর কাজকর্মকে অনুসরণ করে আমাদের দেশের লালনের অনুসারীরাও তার ভক্ত এছাড়া ধর্মসাগর স্কুল অফ থটের অনুসারীরা যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তত্ত্ব কপচিয়ে বেড়ায় এবং ইসলামিক দর্শনকে ব্যাকডেটেড মনে করে তারাই এই সাতগুরুকে প্রমোট করে তার কথা শুনে সাতগুরুর ভিন্ন দর্শন বুঝতে তার একটি পুক্তির দিকে তাকানো যাক তার মতে ডেথ ইজ দ্য হাইয়েস্ট রিয়েলাইজেশন ডেথ ইজ এ কসমিক জোক ইফ ইউ গেট দ্য জোক Falling on the other side will be wonderful. Only a person who is willing to die can live totally. In 1997, September, Bharatir Karnatok Rajjir Mohishure, Ek Telegu Puribare, Chaggi Basudeber Janmo. Chokho Bishishaggo Baba Bhibi Basudeb, Ebon Grihinima Shoshila Basudeber, Pat Shantanir Muddhesh, Sharbo Konishto Chilo, Chaggi. Shikha Jivone Chaggi, মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতক সম্পন্ন করে এবং অনেকটা মা বাবার অমতেই পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে পোলট্রি ফার্মের ব্যবসা শুরু করে কিন্তু কিছুদিন ব্যবসা করার পর ব্যবসার সব দায়িত্ব বন্ধুকে দিয়ে পঁচিশ বছর বয়সে সে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয় এই ভ্রমণগুলোই তাকে নতুন নতুন অনেক অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ করে দেয় বিভিন্ন মানুষের সাথে ডিল করতে গিয়ে সে মানুষের সাইকোলজি বুঝে ফেলে এবং সেখান থেকেই শুরু হয় তার আধ্যাত্মিক জগতের যাত্রা সাতগুরু এক বক্তৃতায় তার কথিত আধ্যাত্মিকতা লাভের বিষয়টি তুলে ধরেছিল এভাবে এক দুপুরে আমি এক ছোট্ট পাহাড়ের উপরে গিয়ে বসলাম ওই সময় পর্যন্ত আমি আর দশজন মানুষের মতো নিজেকে আলাদা সপ্তাহ হিসেবেই ভাবতাম কিন্তু ওই দিন প্রথমবার কোনটা আমি আর কোনটা আমি নই সেই বোধ হারিয়ে ফেললাম নিজের সত্তা সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে এমনটা অনুভব করলাম আমার মনে হয়েছিল পাঁচ বা দশ মিনিট হয়তো এমন অবস্থায় ছিলাম কিন্তু যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম ততক্ষণে সাড়ে চার ঘন্টা পেরিয়ে গিয়েছে সময় জ্ঞানের এই ত্রুটি অনেকবার হতে থাকলো আমার সাথে একটা সময় পরে গিয়ে আমি আধ্যাত্মিকতা লাভ করলাম আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব সাতগুরুর আধ্যাত্মিকতার পেছনে আসল রহস্য ছোট থেকেই জাগির যোগ শাস্ত্রের প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ এবং মাত্র তেরো বছর বয়সেই সে মল্লা দেহাল্লি রাগবেন্দ্র স্বামীর কাছে যোগ শিখতে শুরু করে পরবর্তীতে উনিশশো সালে ঋষি প্রভাকরের কাছে সাতগুরু সমাধি যোগ শেখে কয়েক বছরের চেষ্টায় সে সেটি রক্তও করে ফেলে এই যোগ ব্যায়ামই বর্তমানে তার ঈশা যোগ নামে বিখ্যাত উনিশশো বিরাশি সাল থেকে জাগি প্রথম যোগ ব্যায়াম শেখাতে শুরু করে এবং উনিশশো তেরাশি সালে মহীশুরে সাতজন অনুগামীকে নিয়ে তার প্রথম যোগ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসরও বাড়তে থাকে 
ওই সময় কর্ণাটক এবং হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন জায়গায় মোটর সাইকেল চালিয়ে সে ক্লাস করাতে যেত পরবর্তীতে মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে উনিশশো সালে সাতগুরু কোয়াম্বাতুরে তার ঈশা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে সেখানে যোগ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পাঠ দেয়া হয় আর বিশেষ করে যেই আধ্যাত্মিকতা সাতগুরু নিজে লাভ করেছিল সেই আধ্যাত্মিকতা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের তৈরি আর আধ্যাত্মিকতা লাভের এই প্রসেসকে সাতগুরু নাম দিয়েছে ইনার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে এখন পর্যন্ত সাতগুরু নিজেই দায়িত্বে আছে বিশ্বের বহু দেশে তার এই প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে কিন্তু শুরু থেকেই তার এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে বেশ বিতর্কের মুখে পড়তে হয় সাতগুরুকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অভিযোগ কম্বাতরের পাহাড়ের কোলে তৈরি করা ঈশা ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তরটি বনের জমি নষ্ট করে অবৈধভাবে তৈরি অথচ সাতগুরু নিজেই দ্য সেভ সয়েল মুভমেন্টের অংশ হিসেবে নিজেকে সব সময় জানান দেয় এই সদর দপ্তরটি কোয়াম্বাতুরের হাতিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকার ঠিক পাশেই এও অভিযোগ উঠেছে যে কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই সেখানে প্রতিষ্ঠানের একটি বিশাল জলাধার এবং বহু ঘরবাড়ি বানানো হয়েছে এ বিষয়ে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারের সময় প্রশ্ন করা হলে তিনি সাংবাদিককে রীতিমতো অপমান করেন এবং ক্যামেরা বন্ধ করতে বলেন সুற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படினு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு இத பண்ணிட்டு ஒன்னு আরেক অনুষ্ঠানে তাকে এক ছাত্রী এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকিও দিয়েছিলেন সাতগুরু এছাড়া ঈশা ফাউন্ডেশনের ঠিক মাঝখানে একটি 112 ফুটের আদি যোগীর মূর্তিও রয়েছে 2017 সালের 24 ফেব্রুয়ারি মহা শিবরাত্রিতে এই বিতর্কিত কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘটনাচক্রে সে বছরই সাতগুরুকে যোগ ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে চর্চার জন্য পদ্ম বিভূষণে সম্মানিত করা হয় ঈশা ফাউন্ডেশন ছাড়াও তার আরও বহু ছোট ছোট সংস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে সে দৈনন্দিন জীবনের নানা সামগ্রী থেকে শুরু করে প্রসাধনী পর্যন্ত সব রকম পণ্যই বিক্রি করে থাকে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক অনুযায়ী এই সব ব্যবসার মাধ্যমে সাতগুরু দুই হাজার উনিশ থেকে বিশ সালে প্রায় একশো বিশ কোটি টাকা আয় করেছে এছাড়া ভক্তদের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকার বিনিময়ে ব্যক্তিগতভাবে সাতগুরুর সঙ্গে কৈলাস যাত্রার সুযোগও রয়েছে আরেকটু কম টাকার বিনিময়ে দলবদ্ধভাবে যাওয়ার এবং চার হাজার আটশো ডলারের বিনিময়ে সাতগুরুর গ্রুপের সাথে রয়েছে ভ্রমণ করার সুযোগ আবার কেউ যদি শুধুমাত্র সাতগুরুর সাথে একান্তে মোটর বাইকে চড়ে হিমালয়ের কোলে ঘুরতে চায় তাহলে তাকে গুনতে হবে বারো লাখ টাকা কিছুদিন আগে বলিউডের অভিনেতা সিদ্ধার্থ মালহোত্রা সাতগুরুর সাথে এমনই এক মোটর বাইক ভ্রমণে বের হয়েছিল এসব ছাড়াও প্রতি বছর মহাশিবরাত্রিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঈশা ফাউন্ডেশন যার টিকিট মূল্য পঞ্চাশ হাজার রুপি থেকে শুরু হয় এগুলোর জন্য সাতগুরুকে কোনো কর দিতে হয় না এছাড়াও তার ফাউন্ডেশনের জন্য সারা পৃথিবী থেকে আসা ডোনেশন তো আছেই তার ফাউন্ডেশনে হাজারেরও বেশি পার্ট টাইম ও ফুল টাইম ভলেন্টিয়ার বিনা মূল্যে কাজ করে সরকারের খাতায় ঈশা ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা চ্যারিটি ট্রাস্ট অথচ একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে ছোট থেকে ছোট জিনিসও ঈশা ফাউন্ডেশনে ফ্রি নয় ডোনেশনের নামে সব কিছুরই মূল্য আছে সাতগুরু আসলে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এমন একটা বিজনেস মডেল তৈরি করেছে যেন তার ফাউন্ডেশন ট্যাক্স ফ্রি স্ট্যাটাস পায় তার স্পিরিচুয়াল কোর্স বই মার্চেন্টাইজ সে নির্দ্বিধায় বেচতে পারে এবং বিশেষ করে হাফ বা ফুল টাইম ভলান্টিয়ারের নামে ফ্রি লেবার পেতে পারে মোদ্দা কথা এই ট্রাস্টের নামে সাতগুরুর হাতে রয়েছে প্রায় কয়েক শো কোটি টাকা এসব অর্থ নিয়ে তাকে কখনোই কারো কাছে জবাবদেহিতার সম্মুখীন হতে হয় না এজন্যই বিভিন্ন সময় তাকে দেখা যায় দামি দামি বাইক দামি গাড়ি চালাতে কখনো বা হেলিকপ্টারে বা দামি ইয়টে চড়ে ভ্রমণ করতে দামি দামি পোশাক দামি ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেশ বিদেশে সে ঘুরে বেড়ায় হলিউড বলিউডের স্টারদের সাথে তাকে দেখা যায় সেলিব্রিটিরা নিয়মিত তার সাথে ওঠা বসা করে এরপরও দুই হাজার আঠারো সালে সাতগুরুর ঈশা ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা হয় তার মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত মামলাও রয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ডিরও মীমাংসা হয়নি মূলত বিজেপি সরকারের সাথে সাতগুরুর ঘনিষ্ঠতার কারণে মামলার পরেও তার কিছুই হয় না বিজেপির তৈরি করা হিন্দুবাদের সাথে একাত্মতা পোষণ করে সাতগুরু এজন্য তাকে অনেক সময়ে ক্যামেরার সামনে বিজেপির গুণগান গাইতে দেখা যায় দ্যাটস ওয়াই মোস্ট পিপল কল হিম দ্য মাউথ পিস অফ বিজেপি 
সাতগুরু তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধোয়া আশায় রেখেছে কখনো তার কথা শুনলে মনে হবে সে নাস্তিক কখনো বা মনে হবে সে কট্টর হিন্দুইজমে বিশ্বাসী তার এক বক্তৃতায় সে বলেছে দুনিয়ার সকল ধর্মীয় জ্ঞান সকল ধর্মীয় কিতাব এবং সব ধরনের ফিলোসফি আসলে মূল্যহীন এগুলো কোনো কাজের না all the teachings all the philosophies all the great things that people have spoken about all of them are worth nothing tar ei boktobo onujayi take nastiki mone hoy emon ki tar encounter the enlights boye tar choto thekei dhormiyo obishwasher kotha ti she nijei ullekh koreche abar onno dike she dabi kore shunno thekei ei mohabishwer srishti ar ei shunno holo muloto hindu dharmer mohadev shiv when i say shiva don't imagine the calendar figure you've always seen when we say shiva what it means that which is not so they say shiva is a cosmic man lying down across the cosmos and he is nothing he is not physical matter he is nothing but he is opaque and then shakti came and she danced around a certain level of energy danced around when shakti danced around he got irritated and he woke up so he got angry and he roared when he roared the yoga says he spat out galaxies then shakti touched shiva when she touched shiva she gathered inertia so she became more stable which is what the creation is today ar hindu dharmer punorjanmer kotha bole she aro dabi kore je she bortomane chuturtho barer moto jonmo grohon koreche 15000 bochhor age sunira namer ek sadhor neya project complete kortei tar jonmo er ager jonmo gulori oi eki uddeshyo chilo এখন কি ছিল সেই প্রজেক্ট এই প্রজেক্ট হচ্ছে দেবতা শিবের একটি এনার্জি বডি তৈরি করা এবং পরবর্তীতে সেই এনার্জি পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া জাগি তার পূর্বের তিন জন্মে এই বডি তৈরির প্রজেক্টে ব্যর্থ হয়ে বর্তমানের চতুর্থ জন্মে এই এনার্জি বডির জন্য সেই যোগীর আদেশ অনুসারে একটা ধ্যানলিঙ্গ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় যা ওই এনার্জি বডির কাজ করবে whose name was Sunira and she took on an impossible project. He wants to build a living Shiva once again, a perfect teacher for the world. So he started building the energy body for that kind and then he believed that he could build a physical body on top of that and let him lose in the world. এই প্রজেক্টে সাথে ছিল তার স্ত্রী বিজয় কুমারী এবং তার আরেক অনুসারী ভারতী এই তিনজনের এনার্জি দিয়ে তপস্যার মাধ্যমে ধ্যানলিঙ্গ তৈরি করতে শুরু করে তারা কিন্তু পঁচানব্বই শতাংশ কাজ শেষ করার পর হঠাৎ করেই তার স্ত্রী বিজয় কুমারী ওরফে ভেজি মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে তবে তার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে গুঞ্জন শোনা যায় যে সাতগুরু নিজেই তার আরেক মহিলা অনুসারীর সাথে পরকিয়ার জেরে তার স্ত্রীকে হত্যা করে এবং ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয় এমনকি ভিজির বাবা সাতগুরুর বিরুদ্ধে সে সময় হত্যা মামলা করেন তিনি সে সময় তার বিরুদ্ধে এফআইআরে উল্লেখ করেন যে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও সাতগুরু ভিজির লাশ পুড়িয়ে সমাধিস্থ করে অথচ তাদের পরিবারের প্রথা অনুযায়ী তারা লাশ কখনোই পোড়ায় না বরং মাটি চাপা দেয় এদিকে মামলার পর সাতগুরু আমেরিকা চলে যায় এবং কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দুই একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া মামলার পুলিশি তদন্ত আর বেশি দূর এগোয় না আর লাশ জ্বালিয়ে দেওয়ার কারণে পর্যাপ্ত এভিডেন্সের অভাবে কেসও বন্ধ হয়ে যায় যাই হোক স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিছুদিন থেমে থাকলেও সাতগুরু একাই ধ্যানলিঙ্গ প্রজেক্টে আবার মনোনিবেশ করে এবং অবশেষে উনিশশো সালের চব্বিশে জুন তার এই ধ্যানলিঙ্গ তৈরির কাজ শেষ হয় ধ্যানলিঙ্গ তৈরির পর সাতগুরু ঘোষণা দিয়েছিল যে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সে নিজেও তার শরীর ছেড়ে চলে যাবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তার ভক্তদের ভালোবাসার চটে সে একটি তামার রিং পায়ে পরিধান করে যেটি নাকি তার ভক্তদের জীবনী শক্তি শোষণ করে তাকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে এটি খুলে ফেললেই নাকি সে মৃত্যুবরণ করবে সাতগুরুর মতে তার এই আধ্যাত্মিকতার জার্নি তাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে এই বিশ্বের সকল জ্ঞান সে অর্জন করে ফেলেছে একদম সৃষ্টি তত্ত্ব থেকে শুরু করে বিগ ব্যাং থিউরি গ্রহের গতিবিদ্যা ডারোইনিজম হিউম্যান সাইকোলজি ইতিহাস বিজ্ঞান গণিত প্রযুক্তি দর্শন ধর্ম জাদুবিদ্যা 
এমন কোনো সেক্টর নেই যেটা সম্পর্কে সাতগুরু জানে না এমন কি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার চেয়েও সাতগুরু বেশি জানে কথাটি ইগোয়েস্টিক শোনালেও এটাই সত্য এমনটাই দাবি করে সে This sounds absolutely egoistic, stupid, Mike Tyson-like. But what can I do? It's true. 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 জানা যায় সেই স্ক্রিপচারও পাঁচ হাজার বছর পুরনো কিন্তু সাতগরুর গল্পের শুরু পনেরো হাজার বছর আগের সুনীরা নামক সাধুকে নিয়ে কি আজ গবি গাজা করি গল্প কিন্তু বজার ব্যাপার হচ্ছে এই গল্পই আসলে সাতগরুকে এত দিন পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে কারণ সে তার গুরু রাজনীশ ওষোকে কপি করলেও তার ভোলগুলো কপি করেনি ওষো যে কারণে ভারতে টিকতে পারেনি সেটি হল বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ যার কারণেই তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু সাতগুরু খুব সতর্কভাবে ওসর বনা কথা গল্প বা অন্যান্য দর্শন কপি করলেও এই দর্শন কপি করেনি বরং হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতি ও মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সে বহাল তবিয়তে তার লাখো সমর্থক ও অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে ফলশ্রুতিতে হাজারো অজ্ঞ মানুষ খুব সহজেই তার শিকারে পরিণত হচ্ছে তার আশ্রমে কোর্স করে হাজারো মানুষ সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ করলেও সাতগুরু কিন্তু ঠিকই লাকজারিয়াস লাইফ লিড করে তার নিজের মেয়েও আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে আবার অনেকেই সাতগুরুর সেই ফালতু সুরো সায়েন্স ভিত্তিক মিস্টিক্যাল কথার উপর ভিত্তি করে সুন্দর মৃত্যু উপভোগ করার জন্য আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে সাতগুরুর ভাষ্যমতে মৃত্যুর পর আত্মার শক্তি মহাবিশ্বে অন্য শক্তিতে রূপান্তর হয় এটাই একজন মানুষের জন্য নাকি পরম আনন্দ আর আত্মহত্যা হচ্ছে মহা সমাধি তাই মহাবিশ্বের এই শক্তির রূপান্তর কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের শরীর ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ আত্মহত্যা করে করতে পারে তার মতে আত্মহত্যা একটা সাহসী স্বেচ্ছাসেবামূলক সিদ্ধান্ত যে কেউ নিজের ইচ্ছায় সজ্ঞানে আত্মহত্যা করতে পারে এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস কতটা ভয়ঙ্কর কথাবার্তা কিছুদিন আগে বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের আত্মহত্যার পর গুঞ্জন উঠে যে সে সাতগুরুর অনুসারী ও ভক্ত ছিল সে মূলত মেডিটেশন দুনিয়ায় সর্বোচ্চ লেভেলের কুফরের দিকে ধাবিত হয়ে এই কাজ করেছে নিজের শরীর থেকে বের হয়ে সে মূলত অমর হওয়ার চেষ্টা করেছে আর তাকে এই সব কাজে ইনফ্লুয়েন্স করেছে সাতগুরুর মতো লোকেরাই ফিজিক্সের মতে শক্তির কোনো বিনাশ নেই আর এই শক্তি শুধু রূপান্তরিত হয়ে নিজের অবস্থান সর্বদা বজায় রাখতে পারে আস্তায় গিফির উল্লাহ কেমতে বিশ্বাসী আমরা সকল মুসলিমই জানি এক সময় দুনিয়ার সব কিছুর ধ্বংস হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সুহান তালা ছাড়া তারপর আবার সবাইকে জীবিত করে হিসাব নিকাশ করা হবে জাহাঙ্গীরনগরের সেই ছেলেও ভেবেছে তার আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে আত্মারও আর বিনাশ হবে না ফলে তখন অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সে অমর হয়ে ঘুরে বেড়াবে স্বাধীনভাবে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক এমন ধরনের চিন্তা থেকে সবশেষে সাতগরুর মতো লোকেরা হাজারো মানুষকে সংসার ত্যাগী বানিয়েছে আর বর্তমানে আমাদের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেও অনেকেরই ইমান আকিদা ও দাওহেদ জ্ঞান না থাকার কারণে এই মানুষদের দ্বারা তারা প্রভাবিত হচ্ছে যা একটা সময় ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ কুফরের দিকে ধাবিত করছে তাই আমাদের সকলের উচিত এমন মানুষদের থেকে নিজে সচেতন হওয়া এবং পরিবার সহ অন্য মুসলিম ভাই বোনদের সচেতন করা বিশেষ করে তো অবশ্যই ভণ্ড সাতগরুর মুখোশ উন্মোচন করা যাকে একটি গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে